leo hii tutazungumzia mtindo bora wa maisha kwa usawi wa afya yako. Napozungumzia mtindo bora, maana kwa kuzingatia kanuni zote za kiafya, ulaji wako, ufanyaji wa mazoezi, kuepuka matumizi ya madawa, kufanya madawa ya kulevya, lakini pia kupunguza msongo wa mawazo. Tunaye hapa mtaalamu wa lishe kutoka Australia tu kama mwindili, Maria Mnyamwira, ambaye yeye yeah, atakuja kutufundisha tunatakiwa tule nini, lakini pia ni kwa kiwango gani. Ambaye kufuatana naye basi uweze kujifunza mengi juu ya ulaji bora kwa usawi wa afya yako. Leo tutazungumzia mtindo bora wa maisha kwa ustawi wa afya. Tunapozungumzia mtindo bora kwa kuzingatia kanuni za afya. Yaani ulaji bora, ufanyaji wa mazoezi, kuepuka matumizi ya madawa, mfano madawa ya kulevya, lakini pia kupunguza stress. Sasa tunaye hapa mtaalamu wa lishe Maria Mnyamwira kutoka hospitali ya taifa ya Mwimbili atakuja kutufahamisha. Tunatakiwa tuwe kwa kiwango gani lakini pia bila kusahau tule nini. Tafadhali fuatana naye uweze kujifunza mengi juu ya mtindo bora wa maisha kwa ustawi wa afya yako. Mada yetu ya leo tutaongelea kuhusu mtindo bora wa maisha. Lakini katika mtindo bora wa maisha nitagusia kidogo na magonjwa yasiyoambukiza kwa sababu ulaji ambao wa ufai unatupelekea kupata magonjwa yasiyoambukiza. Na ninapoongelea magonjwa yasiyoambukiza anamaanisha magonjwa kama sukari, figo, saratani na magonjwa ya moyo yote ambayo tunakuwa tunayafahamu. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anakuwa hali vizuri, yani anakuwa anakula ana, tunasema kwa kitaalamu tunaita body, body eating habits kwa lugha ya kigeni. Hizi body eating habits zinakuwa zinamsababishia mtu kupata magonjwa yasiyoambukiza kutokana na vitu anavyokuwa anakula na kemikali zinazokuwa zinatokana na chakula anachokuwa anakula huyo mtu. Tafiti zinaonyesha kwamba kati ya asilimia rubaini hadi stini za magonjwa yasiyoambukiza yanatokana na ulaji mbovu, yani ulaji usiofaa. Na tukifuata ulaji unaofaa tuka tunakula vizuri kwa asilimia 30 tunaweza tukapunguza haya magonjwa ya siambukiza ikiwemo saratani, moyo, figo na magonjwa mengine kama vile sukari. Kwa kuanzia kwanza mtu anaweza akawa anajiuliza ulaji unaofaa ni upi? Labda mwingine anakuwa anakula hajui anakula chakula cha aina gani. Kwa hiyo nitaanza kugusia makundi ya chakula kwa kila kundi nitaelezea pamoja na kazi yake ili tuweze kujua jinsi gani makundi haya yanakuwa yanafanya kazi mwilini kwetu. Ni vitu vya kawaida ambavyo tunavyo kila siku tunavyokuwa tuna katika mazingira yetu lakini mtu anakuwa haelewi ale nini na akipate wapi. Kundi la kwanza la chakula nitakaloweza kuongelea hapa ni kundi vya vyakula vya nafaka mizizi pamoja na ndizi. Hivi ni kwa ujumla huo tunaita vyakula vya wanga. Kwenye ili kundi kazi yake ni kupatia mwili nguvu na katika ili kundi kuna vyakula kama ugali, wali, viazi, magimbi, ndizi na vyakula vingine vyote ambavyo vinakuwa vinaitwa vyakula vya wanga. Kama nilivyosema hapo awali kazi ya ili kundi ni kupatia mwili nguvu. Kundi la pili ni vyakula vya jamii ya mikunde kuni na vyenye asili ya wanyama. Kwenye hili kundi tuna vyakula kama nyama, samaki, maharage, aina zote za mikunde kunde pamoja na dagaa, kuku, bata na hata wanyama waporini wale wanaoliwa. Hili kundi ndio vitu vyote vinakuwa vinakuja hapa. Kazi ya hili kundi ni kujenga mwili. Hapa kuna nyama kuna nyama nyekundu na kuna nyama nyeupe. Nitaongelea huku huku mbele kadi tunakavozidi kwenda kuna takula kufafanua athari za kula nyama yani faida na hasara za kula nyama nyekundu pamoja na nyeupe. Kundi la tatu tuna mboga mboga. Hapa mboga mboga na maanisha mboga mboga za aina zote ikiwemo mabilinganya, bamia na mboga mboga zote ambazo tunakuwa tunali tunakula pamoja na kisamvu na matunda mboga pia kama carrots pia tunaweza kuyaweka hapa pamoja na hoho pia ina fall katika hili grupu. Kwenye hizi mboga mboga kazi yake ni kutupatia vitamini katika mwili. Vitamini zinakuwa zinatusaidia mwili wetu na tukinga mwili wetu usishambuliwe na magonjwa kama vile magonjwa haya madogo madogo kwa mfano mafua. Yanakuwa vitamini hizi zinatusaidia mwili wetu usishambuliwe na magonjwa kama hayo. Pia katika uandaaji wa mboga mboga watu wengi tunakuwa tunakosea Mtu anaweza akapika mboga mboga akaipika mpaka ikabadilika ile rangi kutoka ile rangi ya kijani ambayo imeletwa ime, ime, na mboga anapika mpaka ile rangi inabadilika inaanza kuwa ya brown. Hiyo sio nzuri unakuwa unaondoa virutubisho tayari vinakuwa vimeondoka mwisho wa siku unakuwa tu unakula yale makapi 
ambayo makapi sana yenyewe yana faida katika mwili kwa sababu makapi yanatusaidia katika ku kufyonza mafuta ya sio na ulazima mwilini na kuyaondoa kama taka mwili na vile vile ya makapi uwe na tusaidia katika kupata aji kwa uraisi zaidi sana sana aji ya kubwa lakini sasa unapokuwa unapika hizi mboga za majani akikisha zile mboga ile rangi ulo pika ulo kwa wakati unashambua hile mboga kwa hile rangi inabaki kwa ndilea rangi ya kijani vile vile kwa usi unapika mboga inaiva sana hapana unapika tu inaiva kawaida kwa hile rangi inaendelea kubaki vile vile na kila mtu ana upikaji wake mwenyewe ambavyo kwa anaona anaweza kupika lakini haishauriwi unaipika mboga mpaka inalainika kabisa inatepeta hakikisha mboga inakuwa inabaki na kaumu kidogo lakini usile mboga ambayo ni mbichi kuli linalofuata ni kundi la matunda hapa ni matunda ya aina zote ikiwemo ubuyu pamoja na ukwaju kwa matunda haya na yenyewe hayapingani sana kazi na kundi la mboga la, na kundi la mboga mboga. Kwa hiyo zote zinakuwa zinafanya kazi moja, kazi ya kutupatia vitamini ambazo hizo vitamini zinatusaidia katika kutulinda mwili wetu na magonjwa. Kundi la mwisho ni kundi la mafuta na sukari. Kwenye mafuta na sukari hapa kuna vyakula kama alizeti, kuna karanga Karanga japokuwa ina, inakuwa pia kwenye kundi la protein lakini kwenye kundi la mafuta pia tunaipata. Kwa hiyo kuna maf, kuna alizeti, kuna karanga, kuna ufuta na mbegu zote zile zinazokuwa zinatoa mafuta ambayo yanakuwa yanatusaidia katika mwili wetu. Na pia kwenye sukari tuna asali pamoja na sukari yenyewe inayotokana na miwa. Kwa hiyo ili kundi kazi yake ni kutupatia nishati ya ziada katika mwili wetu. Kwenye ili kundi la, la mwisho. Sasa Mtu anakuwa anauliza makundi yote haya, mtu anakuwa hajui mlo kamili ni nini. Mlo kamili unapokuwa unazungumzia mlo kamili ni pale ambapo unakuwa umechukua chakula kimoja kimoja kutoka kwenye makundi yote haya matano niliyozungumzia. Umechukua chakula kimoja kimoja kwa kiwango kinachoshauriwa umeweza kula ukatengeneza mlo wako ambao upo kamili. Ndio maana halisi ya mlo kamili. Na ukila mbuo mlo kamili kwa kiwango kinachoruhusiwa ndio tunakoita kitu kinachoisha ulaji unaofaa. Kwa hiyo katika ratiba yako ya siku nzima ukizingatia huu mlo kamili ukala ukao na ulaji unaofaa wewe hautakuwa katika hatari ya kupata magonjwa ya siambukiza kama nilivyotaja hapo awali. Kundi la kwanza kama nilivyotaja hapo awali ni nafaka vyakula vya nafaka mizizi na ndizi. Kwenye hivi vyakula vya nafaka mizizi na ndizi kwa mtu yoyote mzima anashauriwa kula kipimo cha ngumi yake moja kwa, kwa mlo kwa hiyo ngumi moja kwa mlo kutokana na umri wa huyo mtu na kazi anayokuwa anaifanya. Kwa sababu sasa uwezi ukasema kwamba wewe ni mfanyakazi wa ofisini ukala ngu, ukala ngumi mbili kwa kwa, kwa muda ule wa mlo wa mchana. Hapana. Kama wewe ni mjenzi utakula kutokana na kazi unaofanya kwa sababu unatumia nguvu nyingi sana kuweza kufanya kazi yako. Lakini kwa mtu anayefanya kazi za kawaida unakula ngumi moja kwa hiyo mpaka kufika asubuhi mpaka jioni unakuwa umekula ngumi tatu kwa siku. Kwa hiyo kwa yule mtu anayefanya kazi ya kutumia nguvu sana ndio tunakuwa tunamshauri anakula ngumi mbili basi ili kuweza kusaidia kile chakula anachokula anakula chakula kinachojishosheleza ambacho kitaenda kifanye yani kifanye kazi yake mwilini ya kutosha alafu kile kitakachobaki kitatoka kama taka mwili kwa hiyo hakutakuwa na chakula cha ziada kitakachojurundika mwilini na kutengeneza mafuta ambayo yatatupatia uzito mkubwa ambao tutaongelea huko mbele kundi la pili ni mboga 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 mtu anatakiwa ale size viganja vyake viwili kama hivi. Kwa hiyo viganja vyako viwili hivi. Kwa hiyo sasa inategemea ni tunaita savings, ni savings ngapi kwa siku? Kwa hiyo ni saving kwa hiyo inakuwa ni tatu mpaka tano kutokana na mahitaji yako ya mwili na pia kutokana na kazi yako unaofanya na umri pia. Inakuwa unakunywa savings tatu mpaka tano. Kundi linalofuata ni matunda. Kwenye matunda hapa unatakiwa unakula size ya ya kiganja chako kimoja inategemea sasa na unapatikanaji pia wa matunda na shughuli unazo kwa unazifanya. Kwa size ya kiganja chako kimoja kinakuwa kimejaa vizuri inakuwa ni viganja viwili mpaka vinne kwa siku. Kuna kundi la jamii mikunde kunde na na venye asili ya wanyama na hii pia ni size ya kiganja chako kimoja na yenyewe savings zake zinakuwa ni mbili mpaka tatu kwa siku. Kuna kundi la mafuta na sukari. Hapa kwenye mafuta na sukari unatakiwa utumie kwa kidogo sana. Yaani sio unatumia mafuta yanakuwa yanazidi sana au sukari inazidi sana. Mafuta mara nyingi tunakuwa tunasema unatumia tu mafuta kidogo yale ya ku, ya, ku, ya kuotia tu kwamba nimeunga mboga, sio unatengeneza mafuta unaweka mpaka mboga inakuwa bakuli linakuwa na layer tatu. 
unakuta mchuzi kabisa umejitenga katikati kuna mafuta chini ndio kuna kwa kuna sijui viazi vina nini hapana tushauri kitu kama hicho alafu kwenye sukari pia unatumia tu sukari kidogo ile ya kutia ladha peke yake pamoja alikadhalika na chumvi lakini pia katika mlo wetu kamili tusisahau kunywa maji safi na salama na maji yanaoshauriwa kwa siku ni kuanzia glass nane hadi 12 kutegemeana na ukubwa wa glass hiyo inakuwa ina mark lita moja na nusu mpaka lita mbili kutegemeana na mwili wa mtu lakini pia yani hapa ni ukiondoa changamoto wale ambao sio na matatizo ya figo anatakiwa anye maji kidogo anatakiwa sio afanyaji hapana kali lakini kama uko vizuri kabisa hauna shida yoyote ya afya unatakiwa unywe kuanzia lita moja na nusu na kuendelea Kwa hiyo baada ya kwa tumuongea kusu mloka mili wetu unatakio uweje kwa kufuata ale makundi yote matano ya chakula. Zifuatazo ni dondo muhimu za kuzingatia katika mtinobora wa maisha. Kitu cha kwanza cha kuzingatia katika mtinobora wa maisha ni kuwa na uzito unaofaa. Yani ukiwa na uzito unaofaa itakusaidia wewe kuwa katika sehemu salama zaidi ya kutokupata magonjwa ya siwa ambukiza. Uzito unaofaa tunakuwaje. Mtu anakuwa na uzito uzito unaofaa ni upi. Uzito unaofaa ni ule uzito unaendana na urefu wako wewe. Kwa mfano, labda tuseme mtu una una, una, uzito, una urefu wa sentimita sabini. Huyu mtu mwenye sentimita sabini tunategemea awe na uzito usio zidi kilo sabini. Kwa nini nasema hivi? Kuna kitu tunaita kwa kitaalamu ni yani uiano kati ya urefu na uzito. Huu uiano kati ya urefu na uzito kwa kitaalamu tunaita BMI, body mass body mass index. Hii body mass index inatakiwa isizidi kuwa no, isizidi nomo. Kwa hiyo utakiwa kuwa chini, utakiwa kuwa chini ya viwango vinavyostahili wala utakiwa kuzidi viwango vinavyostahili. Kwa kawaida mtu ambaye yuko chini ambaye tunasema ana uzito uliopungua, anakuwa na body mass index kuanzia 19 19 kamili kushuka chini. Kwa hiyo 19 kamili 18 17 kushuka huko chini. Hiyo inakuwa ni body mass index ambayo yuko chini. Sawa? Alafu kuna kuwa kuna ambayo yuko sawa ambayo nomo ambaye anakuwa yuko sawa ina maana anakuwa na body mass index kuanzia 19.5 mpaka 24.9 hasa kwa mtu mwenye kilo kama nilivyosema hapo awali kwa mtu mwenye kilo sabini na urefu sabini ina maana huyo mtu atakuwa katika uiano uiano wako wa urefu na uzito vitakuwa vinaendana kwa hiyo atakuwa kwenye kundi la watu ambao wako sawa kwa hiyo kwa mtu ambaye anakuwa na uzito ulio kifiri siku zote huyu mtu ina maana kinacho anakuwa katika hatarishi ya kupata magonjwa ya siambukiza. Sasa tufanyeje ili tuweze kujua mimi uzito wangu umezidi, mimi uzito wangu umekithiri. Kuna njia mbalimbali za kuweza kufahamu. Kwanza wewe mwenyewe utajiona, hautakuwa comfortable kuna utajiona mwili wako umekuwa mzito, pia kuna wengine anaanza moyo wake unakuwa unaenda mbio, anashindwa kukumua vizuri. Hizo ni dalili moja wapo za kuona sasa uzito wangu umekithiri au uzito wangu umeweza kuzidi. Pia kuna vipimo maalum kama hapa hospitali tunavyo vya kuweza kupima kuona kwamba huyu mtu uzito wake umezidi au uzito wake umekithiri. Kuna mashine inaitwa body composition analysis au boka hii mashine tunaitumia kwa ajili ya kupima kuangalia mtu wa mizidi kiasi gani na mafuta labda ya mizidi kiasi gani alafu tunaweza kumshauri jinsi ya kuweza kupunguza kwa kutumia chakula Ntaanza na kuongelea hapa kuhusiana na jinsi gani mtu anatakiwa kula kama hapa mwanzoni nimeeleza kuhusu mlo kamili unakuwaje na pia nimeongelea kuhusu portion size mtu anatakiwa ale kiasi gani kutokana na na mahitaji yake ya mwili kwa hiyo cha kufanya sasa kuna kwa kuna kwa mfano mtu usile chakula kilicho kilichozidi kama nilivyoelezea hapo awali alikwamba kuna vyakula vya nafaka mizizi na ndizi mtu mtu unatakiwa ule ngumi moja kwa mlo hasa unapokuwa unakula ngumi mbili au ngumi tatu na wakati wewe mahitaji yako ya mwili ni ngumi moja unafanya kazi mfanya kazi ofisini hauna kazi nzito ya kufanya kile chakula kinachobaki chakula vyote vinavyokuwa vinamengenywa kikimengenywa mwisho wa siku zao la mwisho inakuwa ni sukari sasa ile sukari inaenda kutumika kutumika kukupatia mwili nguvu itakayobaki inaenda kujitengeneza inajibadilisha inakuwa mafuta ikishajibadilisha mafuta ile mafuta yanageuka yanakaa sasa kwenye sehemu mbalimbali za mwili mengine yataenda kwenye chini ya ngozi yatakao zidi zaidi yataenda kukaa kwenye moyo yataenda kukaa kwenye figo na sehemu mbalimbali za mwili hasa ndo hapo mtu uzito wake unapozidi kufanyaje kuongezeka lakini kwa mfano mtu ukila kawaida ukao umekula vizuri 
chakula chako cha wanga umekula ngumi moja inao staili mboga mboga pamoja na matunda umekula viwango vinavyo staili hautapata uzito uliozidi wala uzito ulio kithiri kwa hiyo unapokuwa unakula hiyo nyama nyekundu hakikisha nyama nyekundu sasa kama nilivyosema hapo awali kwamba ni nyama ya wanyama wenye miguu minne hakikisha nyama hiyo nyekundu haizili nusu kilo kwa wiki nyama nyekundu ina mafuta ambayo mafuta yanaleta lehemu yana lehemu hii lehemu ni kiatarishi sana katika uzito ulio uzidi kwa mtu kila kitu chenye lehemu na uzito wako tayari umeshazidi mwisho wa siku uko katika athari ya kupata magonjwa yasiyoambukiza kama nilivyoyataja hapo mwanzoni kwa hiyo tunashauriwa sana kutumia nyama nyeupe nyama nyeupe ni kama nyama ya ndege ndege wa wote wanaoliwa kama vile kuku bata kanga bata mzinga na ndege wengine wote wanaoliwa hii ni nyama nyeupe lakini pia unapokuwa unakula hii nyama nyeupe hakikisha unakuwa unaondoa ile ngozi ile ngozi yako unapokuwa unaondoa kama ambavyo tunakula ile nyama nyekundu nyama nyekundu pia hakikisha unakuwa unaondoa ile mafuta sasa kwa wale ambao wanapenda kula nundu wanapenda kula nyama zenye zenye mafuta mafuta hakikisheni sana nyama nyekundu angalau basi uweza kupunguza ile mafuta kabla ya kuweza kuitumia unaweza kaichoma ukikaanga kuweka kwenye mafuta kwa unazidi umezidi kuzidisha mafuta kwa hiyo nyama nyekundu unashauriwa kuichoma kwanza kidogo unakuwa unapunguza ile mafuta yanapungua ndipo unaweza kuifanya kwa matumizi yako na hakikisha isizidi nusu kilo kwa wiki yani ile finyango unayo kula jumatatu na kula finyango ya pili jumanne finyango ya tatu mpaka inafika jumapili isiwe imezidi nusu kilo kwa nyama nyekundu ndio tunavyokuwa tunashauri Alafu pia kwa ni nyama ya kuku kama nilivyosema hapo awali unatakiwa utoe ngozi kwa sababu yale mafuta tunakuwa tunayakimbia kwenye nyama nyekundu yapo yanakuwa yamejidepozit chini ya ngozi ya kuku kwa hiyo tuhakikishe sana tunapokuwa tunakula tunazingatia vitu kama hivyo hapo ni kwenye uzito ulio kithiri nilikuwa naelezea jinsi gani mtu anakuwa anapata uzito ulio kithiri alafu pia kuna mafuta matumizi ya mafuta kuna mafuta ya wanyama na kuna mafuta ya mimea hapa kwenye mafuta ya wanyama na mafuta ya mimea kuna mafuta kama ya alizeti, kuna mafuta ya korie, kuna mafuta ya aina zote ambazo tunakuwa tunazitumia hapa. Mara nyingi tunashauri mtu aweze kutumia mafuta ya mimea kwa sababu mafuta ya mimea haya, mafuta ya mimea kwanza tabia zake hayagandi katika chumba kama kawaida joto la chumba linakuwa hayagandi ndio yako vizuri. Kwa unapokuwa unatumia ile mafuta ya mimea unakuwa katika safe side na pia ile lehemu iliyopo kule ni rafiki sio kama lehemu iliyopo kwenye mafuta ya wanyama. Mafuta ya wanyama ni kama haya mafuta ya samli. Mafuta ile ya maziwa ya ngombe wanaokuwa wanatengeneza yale. Yale mafuta sio mazuri kwa matumizi. Yanakuwa yanatusababishia magonjwa yasiyoambukiza kama vile magonjwa ya moyo na mengine kama nilivyosema hapo awali. Kwa hiyo mara nyingi tujitahidi sana kutumia mafuta ya mimea na sio kutumia mafuta ya wanyama. Katika katika mtindo bora wa maisha ni kupunguza vyakula na vinywaji ambavyo vinachochea uzito wako kuweza kuongezeka. Hapa kwenye vyakula na vinywaji ambavyo vinachochea tuna mfano tuanze na vyakula kwanza kuna vyakula ambavyo vinapikwa na mafuta mengi sana kwa mfano chipsi maandazi vitumbua vile pale vinakuwa tayari vina mafuta mengi sana unakuta mwingine akienda kunywa chai asubuhi anakula vitumbua viwili au anakula chapati mbili chapati mbili na kunywa na supu na maliza anaongeza na soda kwa hiyo hapo Yaani utakuwa yaani unazunguka una tu hamna kitu cha maana utakachokuwa unakifanya zaidi ya kuzidi kuongezea uzito wako kuzidi kuwa mkubwa. Kwa hiyo unatakiwa upunguze sana vitu kama hivyo. Unaweza kula supu yako sawa lakini ile chapati nzima usile chapati nzima. Unaweza kachukua chapati yako nusu ukimaza unakunywa na glasi yako ya maji umemaliza. Unapokuwa unakunywa soda, soda na yenyewe inakuwa ina, ina sukari nyingi sana. Ile sukari inapokuwa inazidi kuingia mwilini ndio yale yale inaenda inajigeuza tena inakuwa mafuta. Kwa hiyo uzito wako utazidi kuongezeka kadi siku zinapozidi kwa zinaenda zinakuwa tu zinaongezeka. Kwa hiyo ukitaka uwe na mtindo bora wa maisha, uzito wako uwe katika kiwango kinachotakiwa. Jitahidi sana kupunguza hivi vitu. Na kwa kuzingatia hivi vitu, yani ni tunasema ni luxury, yani havina umuhimu katika maisha yetu. Kwa hiyo ni kile kitu nikiburudisho niki ambacho nitakunywa pale nimejisikia sana. Lakini nisifanye tabia kwamba kila siku lazima ninywe soda, kila siku lazima nile chipsi, kila siku lazima ninywe juisi ya boxi. 
Naweza nikatumia vitu artificial naweza nikatumia vitu natural tu nyumbani nikatengeneza nikachukua maembe yangu nikayasaga nikatengeneza juice na sinisinunue hivyo vitu vya dukani ambavyo vitanisababishia mimi kuzidi uzito wangu kuweza kuongezeka Kuna ile tabia watu wanakuwa wanapenda zaidi kula matunda kulinganisha na mboga mboga kwa sababu mwingine anaona uvivu kuanza kwenda sokoni kununua ile mboga kuiosha ni chambue anakuwa anaona inachukua, inachukua muda mrefu kuliko kwenda kuchukua matunda na kuyakatakata na kula akiamini kwamba kwamba matunda yanatoa vitamini na mboga mboga pia zinatoa vitamini zote zinafanya kazi moja Icho kitu sio sawa kwa sababu kuna baadhi ya vitamini na madini ambayo yapo kwenye kwenye mboga mboga Kwa hiyo wewe kula matunda peke yake, hivyo vitamini na madini unakuwa unakosa. Na pia kwenye mboga mboga kuna nyuzi nyuzi nyingi kuliko kwenye matunda. Kwa sababu matunda wengi tunakuwa tunakula na tupa tu zile nyuzi nyuzi hata sizitumi, si nikisaga juisi labda na kuwa natoa yale zile nyuzi nyuzi na zitoa na zichuja na zitupa ambazo zina faida mwilini. Kwa hiyo ni kila mboga mboga ninakuwa nimepata kitu kizima kuliko ambavyo nitakuwa nimebezi sana kwenye matunda. Kwa hiyo ni vizuri mtu uka, ukachukua matunda pamoja na mboga mboga vyote ukao unakula. Na mara nyingi kuna watu wengine wanakuwa na tendency ya kula, anakula chakula, anakula na matunda hapo hapo. Hicho kitu pia sio sawa. Kwa hiyo unatakiwa kwa mfano nimepanga kula matunda leo au nakula mlo wangu wa leo na matunda Na kikisha kwanza, matunda yale unakula nusu saa kabla ya kula chakula. Kwa sababu matunda yana, 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 yana menginyo tofauti pamoja na chakula cha kawaida. Kwa hiyo unapokuwa nakula matunda pamoja na mboga mboga, nakuwa na haribu ule umenginyaji wa, wa matunda. Kwa hiyo wa siku kuna vitu ndakuwa nakosa. Kwa hiyo natakiwa nile matunda yangu nusu saa kabla, alafu bale ya mda sasa ndo ndakula chakula changu na chokula kama kawaida. kwanza kabisa kiafya hautakiwi kabisa kuacha yani ku, kuacha mlo fulani ku skip meals yani ni kitu ambacho hautakiwi kabisa kufanya unatakiwa ule chakula ni kidogo kidogo lakini mara kwa mara angalau kuweza kusaidia uzito wako uweze kukaa sawa hata kama una, unakuwa unafanya diet kuna mwingine kwambia anafanya diet kwa hiyo anakula akile ya asubuhi matunda mchana anaacha kula chakula chochote atakuja kula usiku labda akifika nyumbani akumbia mazingira mimi leo fanyia kazi ni magumu sana siwezi kubeba chakula siwezi kufanya nini kwa hiyo ule mchana anakuwa na skip meals yani hapo unakuwa we mwenyewe unajidanganya kwa sababu mwisho wa siku utakuja utakula chakula kingi ili uweze kukompensate kile cha mchana ambacho unakuwa hujala kwa hiyo mimi nacho kushauri hakikisha ile asubuhi unakula chakula cha kawaida tu sio unakula chakula kingi sana kwa wakati mmoja hapana unatakiwa unakula kidogo kidogo kwa hiyo labda asubuhi umekula kipande chako cha kiazi pamoja na yai saa sita, sita pale au saa tano unaweza kutafuta tunda labda imetafuta kipande cha ndizi au kipande cha embe au kipande cha papai unakula ikifika mchana usiache kula kwamba nitanenepa sio uzito utaongezeka hapana tafuta kitu kingine cha kula unaweza ukala kipande cha samaki au kipande cha kuku pamoja na mboga mboga au pamoja na ndizi moja unakula tu kidogo kidogo yani haishauriwi unaacha kula kabisa hapana au unakula chakula kingi mpaka unapakua sahani na kuwa ni nyingi mpaka mtu upande wa pili uweze kumuona hiyo pia nayo haishauriwi fanya mazoezi unatakiwa ili uweze kuwa na mtindo uweze kuwa na uzito wa angalau unaostahili ni kufanya mazoezi angalau kwa dakika 30 kwa siku unaweza kuanza dakika 30 leo kesho nikafanya dakika 45 kesho kutwa nikafanya saa nzima mazoezi yanasaidia sana kwanza mazoezi yanakuwa yanasaidia kuwe unapokuwa unafanya mazoezi unakuwa tunasema una burn calories unapunguza ule uzito uliozidi kwa ile unapokuwa unatoa jasho vile unakuwa unapunguza uzito unaokuwa unazidi unakuwa kuna vitu vinakuwa vinaondoka unaweza kukimbia unaweza kuruka kamba unaweza kutembea we mwenyewe kutokana na, na, na kitu kile unachokipenda na mazingira yako yanayokuzunguka 
na mara nyingi mazoezi yana faida mbalimbali katika mwili wetu kama niliposema ma, ma, mazoezi yanakuwa yanakusaidia ukifanya mazoezi unatoka jasho kwa hivyo unapokuwa unatoka jasho kuna calories unakuwa unazipunguza mwenyewe automatically kwa hiyo inasaidia sana kwa kuna uzito hata kama ikipungua ni 0.001 lakini kuna kitu tayari umepunguza na pia mazoezi yanasaidia kusaidia mfumo wa damu unakuwa vizuri damu inakuwa inasafiri vizuri na pia inakuwa inaongeza ina, inaimarisha mfumo wa upumuaji mtu anakuwa anapumua vizuri kwa kufanya mazoezi kwa hiyo tujitahidi sana katika kufanya mazoezi na pia mazoezi yanakuwa yanasaidia kupunguza msongo wa mawazo Unaweza kama umekaa umepata msongo wa mawazo sana lakini ukienda kufanya mazoezi automatically ule msongo unakuwa unapungua. Mtindo bora wa maisha unahitajika sana katika afya zetu ili kukuza na kuendeleza afya ya mtu. Na pia kuepukana na maradhi yatokanayo na mtindo mbaya usiofaa. Nikuacha dondoo ya siku ya leo mpaka wiki ijayo ni chada fosa fosfa ina ngola pini mwana na usho Azam TV Azam TV burudani kwa wote. Kunywa juisi ya carrot na utapata faida zifuatazo. Carrot ina carotene ambayo hukupa wingi wa vitamin A, B na E. Kwa sababu ya wingi wa madini juisi ya carrot inasaidia kufanya afya ya macho katika kuona kuwa vizuri, uimara wa mifupa, meno na kucha. Pia ngozi nyororo yenye afya bila kusahau nywele. Juisi ya carrot inasaidia kupunguza uwezekano wa kupata kansa ya ngozi na matiti. Ukosefu wa vitamin A husababisha ngozi kukauka, kucha na nywele kuwa dhaifu sana, lakini juisi ya carrot ina uwingi wa vitamin hivyo na juisi hii ndio mpango mzima. Kwa sababu ya wingi huo wa vitamin A, husaidia ini kufanya kazi yake ipasavyo. Na inasemekana kuwa ili ipatikane vitamin A ya kutosha, kunywa juisi hii kila siku na sio kijisikia, haina cholesterol. Madini kibao yanapatikana kwenye carrot calcium, potassium, copper, iron, magnesium, manganese na phosphorus. Kwa maana inayonyesha, karoti inamsaidia kupata maziwa yenye afya kwa mtoto. Hizi ni baadhi na zipo kibao sema tu muda hauturuhusu. Kunywa juisi ya karoti kwa afya yako.